হ্যালো ডিয়ার ভিয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি স্ট্যাক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আরও স্বাগতম জানাচ্ছি এস সেভেন থ্রি হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড পিএলসি প্রোগ্রামিং টিউটোরিয়ালের আরও একটি নতুন এবং এক্সাইটিং টিউটোরিয়ালে আমাদের এই টিউটোরিয়ালের টপিকস হচ্ছে আমরা একটা ওয়াটার ট্যাঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই ট্যাঙ্কটাকে ফুল করব এবং এটাকে আমরা কি ডিসচার্জ করব অর্থাৎ এটাকে আমরা পরিপূর্ণ করব পানি দ্বারা আবার কি খালি করব এই পাম্পটাকে কিন্তু এখানে আমরা পিএলসি প্রোগ্রামিং ইউজ করব কিন্তু প্রোগ্রামিংটা একদম বেসিক লেভেলের একটা প্রোগ্রামিং জাস্ট আপনাদেরকে এই টিউটোরিয়ালে বোঝানো যে এই ওয়াটার ট্যাঙ্কের যে সিমুলেশন অপশনটা এটা কীভাবে কাজ করে অ্যাকচুয়ালি কাজটা কি ঠিক আছে আপনি যদি এই কাজটা বুঝতে পারেন তখন আপনি আপনার মতো বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভান্স লেভেলের প্রোগ্রাম ইউজ করে এটাকে আপনি কি চার্জ এবং ডিসচার্জ করতে পারবেন ঠিক আছে তো আমি আপনাদের আজকে একদম বেসিক একটা প্রোগ্রাম দিয়ে এটা দেখাবো ঠিক আছে তো চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমেই আমরা আমি আজকে আপনাদের প্রোগ্রাম করে দেখাবো না কারণ অলরেডি আমি অনেক প্রোগ্রাম করে দেখিয়েছি আমি আজকে প্রথম থেকে অর্থাৎ পি রেডি করে রেখেছি পূর্বে থেকে তৈরি করে রেখেছি প্রোগ্রামটি জাস্ট আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব প্রতিটা লাইন বাই লাইন ঠিক আছে আমি হয়তো সময় নষ্ট করলাম না আপনাদের আপনাদের আবার এমনিতেই সময় থাকে না এই ধরনের টিউটোরিয়াল দেখার জন্য সো আমি চেষ্টা করব টিউটোরিয়ালটা একেবারে শর্ট করার ওকে তো এখন প্রথমে আমাদের ব্যাপার হচ্ছে যে এটার কি কি অংশ থাকে ঠিক আছে তো উপরের দিকে আমরা যদি যাই তো উপর থেকে আমি একটু দেখার চেষ্টা করছি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি তো উপরের দিকে খেয়াল করেন এখানটা একটা ফিল ভালভ রয়েছে এই ভালভের কাজ হচ্ছে যে এটা হচ্ছে আপনাকে এই যে ওয়াটার ট্যাঙ্কটা আছে ঠিক আছে এই ট্যাঙ্কটা উপর থেকে সে পানি নিচের দিকে ফেলবে অর্থাৎ এটার কাজ হচ্ছে যে আমরা আমাদের যে বাসাবাড়ির যে মোটরগুলো থাকে যে পানি উত্তোলন করা হয় ঠিক আছে এটার কাজ হচ্ছে পানি তোলার কাজ ঠিক আছে আর এই পাশে নিচে আর একটা বাল্ব রয়েছে তো আমরা এটার দিকে যদি একটু যাই তো এটা হচ্ছে আমাদের ডিসচার্জ বাল্ব অর্থাৎ এইটা যে পানি দ্বারা পরিপূর্ণ হবে এটা এই পানিটাকে সে রিফিউজ করবে বা এখান থেকে ডিসচার্জ করার চেষ্টা করবে ঠিক আছে তো এখন আমরা এই কাজটা করব প্রোগ্রামিংয়ের সাহায্যে তো প্রোগ্রামিংয়ের সাহায্যে যদি করতে হয় তো এখানে দেখেন খেয়াল করে দুইটা পুশ বাটন সুইচ নেওয়া হয়েছে এবং একটা ডিসপ্লে আছে যদিও আমরা এই ডিসপ্লে প্রোগ্রাম আজকে এইখানে করব না তো আমরা ডিসপ্লে প্রোগ্রাম অন্য একদিন শিখব তো এখানে একটা স্টার্ট পুশ বাটন আর একটা স্টাপ স্টপ পুশ বাটন রয়েছে তো মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এইটার ভিতরে এই কিছু ইনস্ট্রাকশন পূর্বে থেকে দেওয়া আছে ঠিক আছে তো আমরা এখন ফাইলে চলে যাই ফাইল থেকে ড্রাইভার্স এখান থেকে আমি আপনাদেরকে দেখাই ব্যাপারটা আসলে কি এই আই বাটনে ক্লিক করে নিই তাহলে দুইটা একত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকে আই জিরো পয়েন্ট জিরো তো হবে ফিল অর্থাৎ স্টার্ট পুশ বাটন ওকে আর আই জিরো পয়েন্ট ওয়ানে হবে হচ্ছে আমার স্টপ পুশ বাটন আর আই জিরো পয়েন্ট টু যেটা রয়েছে এখানটা আমাদের কাজ করবে কি ফ্যাক্টরি আয়ও আমাদের এই যে থ্রি ডি সিমুলেশন সফটওয়্যারটা রয়েছে এটা সে রানিং করার জন্য ঠিক আছে তো আপনারা যখন প্র্যাকটিক্যালি কানেকশন করবেন কোনো পিএলসি মডুল ওই ক্ষেত্রে কি আপনার এই আই জিরো পয়েন্ট টু এ আপনি কোনো আউটপুট নেবেন না এটাকে ব্ল্যাঙ্ক রাখতে হবে ঠিক আছে কেননা এটা ইন্টারনালি কিন্তু ডাটা নিয়ে নিয়েছে ঠিক আছে সো আমাদের এই পিনটা বাদ দিয়ে কাজ করতে হবে সো আমার প্রথম পুশ বাটন যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আই জিরো পয়েন্ট জিরো আর একটা হচ্ছে স্টপ পুশ বাটন আই জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওকে তো এখানে খেয়াল করেন অলরেডি এটি একটু কি লাইট কালার আর এটা একটু ডিপ কালার লাইট কালার মানে হচ্ছে এখানে অলরেডি সিগনাল পে আছে ঠিক আছে সো এটা যেহেতু আমরা স্টপ পুশ বাটন সো এটা কি হবে ব্রেক কন্ট্যাক্ট আর উপরেরটা কি ওপেন কন্ট্যাক্ট ঠিক আছে ওপেন কন্ট্যাক্ট আর নিচেরটা হচ্ছে আমাদের ক্লোজ কন্ট্যাক্ট নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট হবে উপরেরটা আর নিচেরটা হবে নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট ওকে ঠিক আছে আর এই পাশে দেখেন কিউ জিরো পয়েন্ট জিরোতে ফিল বাল্ব অর্থাৎ যখন বাল্বটা ফিল করবে তখন আরেকটা অপশান থাকবে ফিলিং ঠিক আছে এখানে কিন্তু দুইটা সিগন্যাল লাগবে একটা হচ্ছে মোটরের সিগন্যাল আর একটা হচ্ছে আপনার যে ফিল বাল্বটা রয়েছে সেটার জন্য সিগন্যাল অর্থাৎ দুইটা যখন একসাথে অ্যাক্টিভ হবে তাহলে কিন্তু আপনার এই ওয়াটার ট্যাঙ্কটা পরিপূর্ণ হতে থাকবে ঠিক আছে আর এই দুইটা যদি একত্রে অ্যাক্টিভ না হয় একটা অ্যাক্টিভ হয় আর একটা ইনঅ্যাক্টিভ থাকে তাহলে কিন্তু আপনার আউটপুট কাজ করবে না ঠিক একইভাবে খেয়াল করেন ডিসচার্জ বাল্বেও ঠিক দুইটা প্রসেস ডিসচার্জিং এবং ডিসচার্জ বাল্ব ওকে তো এই দুইটাও যদি একত্রে অ্যাক্টিভ হয় তাহলে আমাদের আউটপুটটা ডিসচার্জ হবে ঠিক আছে অর্থাৎ যে পানিটা থাকবে এটা ডিসচার্জ হবে এখন একটা ব্যাপারে একটু খেয়াল করেন যখন আমরা এই ফিল বাল্ব এবং ফিলিং বাল্ব
এডিটেড অবশ্যই ডিঅ্যাক্টিভ থাকতে হবে সে আমরা এখন এই অনুযায়ী আমি প্রোগ্রামটা করেছি যেটা আমি এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সো যারা প্রথমবারের মতো দেখছেন তাদেরকে বলবো এই রিলেটেড আরও বেশ কয়েকটা ভিডিও আমি আমার চ্যানেলে দিয়েছি আপনারা সেই ভিডিওগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন আসলে এই সফটওয়্যারের সাথে স্টেপ সেভেন যে আমরা সফটওয়্যারটি ব্যবহার করছি প্রোগ্রামিংয়ের এই দুইটা কীভাবে কম্বি কম্বিনেশন করতে হয় তাছাড়া এটা কীভাবে প্রোগ্রাম স্টার্ট করতে হয় এটা কীভাবে অপারেটিং করতে হয় থ্রি ডি সিমুলেটর সফটওয়্যার সব কিছুর উপরে কিন্তু আমার চ্যানেলে ভিডিও রয়েছে সো আপনারা পূর্বে ওই ভিডিওগুলো দেখেন দেন এই ভিডিওটা দেখেন তাহলে আপনাদের কাছে আমার কথাবার্তাগুলো একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন আদারওয়াইজ আপনার কাছে মনে হবে যে কী বলছে না বলছে কিছুই বুঝতেছি না ঠিক আছে তো ওইরকম কিছু না তো আমি এখন এটাকে এক কাজ করি মিনিমাইজ করে নিই তো এটা হচ্ছে আমাদের লাডার ড্রাইগাম আমি এটাকে ম্যাক্সিমাম করলাম ওকে ম্যাক্সিমাম সাইজ নিলাম নেওয়ার পর প্রথম থেকে আসি এখানে একদম শর্ট প্রোগ্রাম জাস্ট চারটা নেটওয়ার্ক নেওয়া হয়েছে অলরেডি প্রোগ্রামটা অ্যাক্টিভ আছে এটাকে আমি একটু মনিটর অফ করে নিচ্ছি ওকে প্রথমে দেখেন আই জিরো এটা হচ্ছে আমাদের স্টপ পুশ বাটন সুইচ আর যেহেতু স্টপ পুশ বাটন সুইচ নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট আছে সো আমাদের এখানে কি নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট ব্যবহার করতে হবে সে আমি এখানে নর্মালি ক্লোজ কন্ট্যাক্ট ব্যবহার করেছি তারপরে নিয়েছি টি ফাইভ এটা হচ্ছে অফ ডিলে টাইমার দুইটা অফ ডিলে টাইমার ব্যবহার করা হয়েছে সো এই প্রোগ্রামটার সাথে আপনারা অফ ডিলে টাইমারের কাজটাও শিখে ফেলতে পারছেন ওকে তো অফ ডিলে টাইমার ব্যবহার করা হয়েছে দুইটি এটি একটি আর এটা একটি সো আমরা টাইম সিকোয়েন্সের উপর ডিপেন্ড করে আমরা কি করব এই যে ট্যাঙ্কটা রয়েছে এটাকে ফুল করব এবং এটাকে কি রিফিউজ করব ওকে তো প্রথম টাইমারটা যেটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা আমরা একুশ সেকেন্ড টাইম দিয়েছি টোয়েন্টি ওয়ান সেকেন্ড ঠিক আছে আর টাইমারের ভ্যালু রেখার মডেল হচ্ছে এটা আমি এক কাজ করি আরেকটা নেটওয়ার্ক নিয়ে আপনাদের টাইমার সিকোয়েন্সটা একটু বুঝিয়ে দিই তারপরে আমি এই সিকোয়েন্সটায় আসি তাহলে আপনাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে ওকে তো এখান থেকে আমি আরেক আমি একটু প্রোগ্রামটা অফ করে নিচ্ছি সিমুলেটরটা ওকে এটাকে অফ করে নিলাম এখান থেকে ক্লিক করি দেন আমরা এখান থেকে আর একটা নতুন নেটওয়ার্ক নেব ওকে তো এই নেটওয়ার্কে এখন আমরা একটা টাইমার নেব এখানে খেয়াল করেন ওয়ান ডিলে টাইমারটা আমি অলরেডি দেখিয়েছি ঠিক আছে যে আপনার সেই ভিডিওটা দেখে নেবেন যে আমরা ওয়ার্নিং লাইট এবং কি অ্যালার্ম সাইডেন ব্যবহার করে কীভাবে প্রোগ্রাম করতে হয় ওই প্রোগ্রাম আমি অন ডিলে টাইমার দেখিয়েছি আর এটা হচ্ছে অফ ডিলে টাইমার এই যে খেয়াল করেন অ্যাস অফ ডিটি দ্বারা বোঝায় অফ ডিলে টাইমার ঠিক আছে তো এটাকে যদি আমরা টেনে ধরে এটার উপরে ছেড়ে দেই তাহলে চলে আসবে অফ ডিলে টাইমার ঠিক আছে এবং টাইমারে আমরা জানি কি টাইম প্রথম যে টাইমারটা ব্যবহার করতে হয় সেটাকে আমরা লিখি টি ফাইভ প্রথম না এক্ষেত্রে প্রতিটা টাইমারে আপনি টি ফাইভ লিখবেন ওকে টি ফাইভ লেখার পর জাস্ট ইন্টার এখন টাইম লেখার জন্য আপনাকে প্রথমে লিখতে হবে বড় হাতের অ্যাস দেন ফাইভ দেন টি দেন হ্যাস তারপর আপনি কত সেকেন্ড রাখতে চাচ্ছেন যে সেকেন্ড হবে আপনি শুধু সেকেন্ডটা লিখে দেবেন সাপোজ আমরা এখানে টোয়েন্টি ওয়ান সেকেন্ড ব্যবহার করছি জাস্ট টোয়েন্টি ওয়ান দেন অ্যাস দেন ইন্টার করে দেবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের টাইমারের সেট ভ্যালু আর এটার সাহায্যে আমরা সিগনাল নেই আর এটা হচ্ছে টাইম ভ্যালু আর এটা হচ্ছে রিসেট যেহেতু আমরা এখানে রিসেট অপশনের দরকার নেই আমরা রিসেট অপশন ব্যবহার করছি না আপনি চাইলে এখানে রিসেট অপশন রাখতে পারেন তারপর রয়েছে কিউ দ্বারা বুঝে আউটপুট আর বাইনারি ইনপুট বিসিডি ইনপুট ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আপনার আপনাদের টাইমার কনফিগারেশনটা আমি একটু দেখিয়ে নিলাম ঠিক আছে এখন আমরা এটাকে ডিলেট করে দিই ওকে এখন আমি এটাকে বুঝিয়ে দিই যেমন প্রথমে আমাদের যখন আই জিরো এটা প্রেস করলে কী হবে আমাদের রিফিউজ হতে থাকবে কে আমাদের যে ট্যাঙ্কটা ফুল হয়েছে সেটা ঠিক আছে আর এম জিরো দ্বারা হচ্ছে আমি একটা ইন্টারনাল মেমোরি নিয়েছি যেটার কারণে কি আমার আউটপুটের কোনো অপচয় হচ্ছে না এই ইন্টারনাল মেমোরি সাপেক্ষে আমরা কি করেছি এখানটা খেয়াল করেন কী রেখেছিলাম কিউ জিরো পয়েন্ট জিরোতে ফিল বাল্ব এবং কিউ জিরো পয়েন্ট ওয়ানে ফিলিং ঠিক আছে তো এই দুইটা জিনিস আমরা অফ রেখে আমরা ডিসচার্জ বাল্ব এবং ডিসচার্জিং ঠিক আছে এই দুইটা জিনিসকে অ্যাক্টিভ রেখেছি ঠিক সিমিলারলি আই জিরো পয়েন্ট জিরো যেহেতু এটা নর্মালি ওপেন কন্ট্যাক্ট যেহেতু পুশ বাটন গ্রিন কালারে সো এখানে আমরা আই জিরো পয়েন্ট জিরো নিয়েছি এবং একটা টাইমার নিয়েছি এবং এটা টাইম ভ্যালু নিয়েছি কি একুশ সেকেন্ড এবং পূর্বেরটা টাইম ভ্যালু কি একুশ সেকেন্ড নিয়েছি ঠিক আছে এবং ঠিক সেমভাবে সিমিলারলি আমরা এম জিরো পয়েন্ট জিরো নিয়েছি আর একটা ইন্টারনাল মেমোরি এই মেমোরিটার সাপেক্ষে আমরা কী করেছি দেখেন ডিসচার্জ বাল্ব এবং ডিসচার্জিং অপশন দুইটাকে বন্ধ রেখেছি ঠিক একই টাইমে কী করেছি আমরা কিউ জিরো পয়েন্ট জিরো এবং কিউ জিরো পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ ফিলিং বাল্ব এবং ফিলিং যে অপশনটা আছ
আপনার এখানে আসার পর কি করতে হয় এটা আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে সিমেন্স এস সেভেন পিএলসি সিম এখান থেকে আপনারা কি সিলেক্ট করবেন সিমেন্স এস সেভেন পিএলসি সিমুলেটর ঠিক আছে যেহেতু আমার সিলেক্ট করে আছে সো আমি আর সিলেক্ট করলাম না এখান থেকে আমি চলে যাব ব্যাকে চলে আসলাম আমরা প্রজেক্টে এখন আমরা এটাকে প্লে করে দেখব ঠিক আছে আমরা যদি এখান থেকে স্টার্ট পুশ বাটনটা প্রেস করি তাহলে কি একুশ সেকেন্ডের জন্য এটা কি আমাদের ট্যাঙ্কটা ফিল হবে ঠিক আছে তো আমরা এখন এটাকে প্রেস করলাম খেয়াল করেন উপর থেকে পানি পড়ছে তো আমাদের এই ওয়াটার ট্যাঙ্কটা কি ফিল হচ্ছে অর্থাৎ পানি দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে অর্থাৎ ফুল হয়ে যাবে তাই না একুশ সেকেন্ডে দেখা যায় কতটুকু আসে মেবি এটা হান্ড্রেড এখানে কি স্কেল রয়েছে একটা খেয়াল করেন তো স্কেলে কিন্তু দেখানো হচ্ছে এটা হান্ড্রেড থেকে মানে কিছুটা বেশি যাবে আসলে টাইমটা সেট করা নেই ওকে এটা হান্ড্রেড কাছাকাছি সো আরেকবার দিই তো পুরো ট্যাঙ্কটা হচ্ছে আপনার তিনশো সো আমাকে এটাকে তিনবার প্রেস করলে এটা ফুল হবে পরিপূর্ণ তো দ্বিতীয়বার দেখা যাক দ্বিতীয়বারে এটা ফুল হয় কিনা মেবি এটা টু হান্ড্রেড এসে থামবে ইয়াস টু হান্ড্রেড সামথিং ক্রস ওকে টু হান্ড্রেড ঠিক আছে জাস্ট কিছুটা আপ ডাউন তো আরেকবার প্রেস করি তো আমি যদি টোটাল এখানে ষাট সেকেন্ড দিয়ে দিতাম তাহলে কি একবারে ফিল হয়ে যেত ঠিক আছে তো আপনারা এক কাজ করতে পারেন আপনার এটা বিভিন্ন টাইমে অ্যাপ্লাই করে আপনারা চেক করবেন যে আসলে এটা কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে তো এটা আপনাদের জন্য হোমওয়ার্ক দেওয়া হলো ওকে ওকে টান ফুল ওকে আমাদের ট্যাঙ্ক প্রায় ফুল হয়ে গেছে ফুল হওয়ার পর বন্ধ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এখন খেয়াল করেন এখন আমরা যদি এটাকে স্টপ পুশ বাটন যেটা আছে এটা প্রেস করি তাহলে ডিসচার্জ হতে থাকবে সো আমাদের এটা কয়বার প্রেস করতে হবে অবশ্যই তিনবার সো আমি একবার প্রেস করলাম তো এটা ডিসচার্জ হচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ রিফিউজ হচ্ছে আমাদের যে ওয়াটারটা আছে তো আপনারা খেয়াল করবেন যদি কোনো কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে যান তো ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এই ধরনের কেমিক্যালগুলো পাবেন এবং বিভিন্ন কেমিক্যালের জন্য বিভিন্ন ধরনের পানি এবং বিভিন্ন টেম্পারেচারের পানি এরকম ফিল এবং রিফিউজ করা হয় ঠিক আছে ওকে দেন আমরা আবার রিফিউজ করি মেবি হান্ড্রেড এর কাছাকাছি এসে থামবে বেশি নিচে চলে গেছে তাই না ওকে দেন আরেকবার দিলে আমাদের পুরোপুরি খালি হয়ে যাবে এটা ওকে কিছু পানি রয়ে গেল তো আমরা আরেকবার প্রেস করি দেন এটাও এতটুকু খালি হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি হয় কি যে আমাদের যে প্রসেসর আমি যে প্রসেসরটা ইউজ করছি আমার কম্পিউটারের এটার সাথে এটার টাইমিং এর প্রোগ্রামিংয়ের যে টাইমিং এটা কিন্তু সিকোয়েন্স সেট হচ্ছে না আদারওয়াইজ কিন্তু এটা একদম পারফেক্টলি তিনবারের সময় রিফিউজ হওয়ার কথা ছিল ঠিক আছে সো এটা কিন্তু সরাসরি প্রসেসর থেকে পাওয়ার নেই যার কারণে হয়েছে কি যে আমার প্রসেসর কিছু জায়গায় হয়তো বা মিসিং করেছে যার জন্য কিছুটা পানি রয়ে গেছিল না হলে কি একুশ তিন একুশে গিয়ে তেষট্টি সেকেন্ডে যদি এটা ফুল হয় তাহলে কি তেষট্টি সেকেন্ডে এটা কি রিফিউজ হবে তাই না তো সেই কাজটা কিন্তু হয় নাই ঠিক আছে কেন হয় না এটা আমার হয়তো প্রসেসিং ইউনিট ঠিকঠাক মতো কাজ করতে পারছি না যেহেতু এটা একটি থ্রি ডি সিমুলেটর সফটওয়্যার তো বুঝতেই পারছেন তো কিছুটা হলো এই প্রসেসিং ইউনিটে উনিশ বিশ হয়েছে যার কারণে কি একে তোমার পিএলসির টাইমার দেন থ্রি ডি সিমুলেটরের টাইমার সবগুলো একত্রে ম্যাচ হয়নি ওকে তো এই কারণে এটা হয়েছে তবে আপনারা যদি বাস্তবে এই কাজটি করেন একদম হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্টলি কাজটা হবে সো এই ছিল আমাদের ভিডিও যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন কষ্ট করে আর আপনাদের প্রশ্ন কথাবার্তা সব কিছু লাগবেন কমেন্টে আর ভিডিওটি শেয়ার করবেন প্লিজ ভিডিওটি শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডের সাথে অথবা যাদের দরকারই তাদের কাছে আপনারা প্লিজ কষ্ট করে একটু ভিডিওটি শেয়ার করবেন অথবা মুখে মুখে বলবেন যে এই ধরনের ভিডিও আমাদের দেশেও আছে জাস্ট এতটুকু আপনাদের কাছে আবদার বা দাবি আর যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন পরবর্তী এক্সাইটিং টিউটোরিয়াল পাওয়ার জন্য সো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা